I try to represent the Mexican culture in a proper way. I'm so proud to be non-biological Mexican. Nos encontramos en Seúl, la capital de Corea del Sur. Bien es sabido que por esta parte del mundo puede parecer una tarea imposible encontrar una taquería, un buen taco, pero en esta zona hay un lugar que me contaron, se pueden encontrar unos tacos dignos de la Ciudad de México, dignos para desayunar. Ahorita van a ver de lo que les estoy hablando, pero qué emoción poder mostrarles esto y qué emoción encontrar algo tan chido, pero tan chido como este lugar. Me llamo Chongsu o me llaman taquero coreano en Villa. Hola México, hola a todos en Villa Guerrero. Tenemos tacos de carnitas y tacos de chorizo. Y Mata Piratas es taco original de nosotros que tiene chorizo verde toluqueño que aprendí de artesanos de chorizo en Toluca. Taco de tripa, gafrijoles charros, horchatas. En 2014, I went to Mexico and stayed there like half a year, and I was there to, to truly learn about the mechanism surrounding the taco. Right? When you go to Mexico, you actually have places that are specialized in types of tacos. Yeah. Right? Of course, I love eating tacos on the street with, como fritanga, right? Como de bola, estilo, estilo CDMX también, pero. When you go there, you actually have places only specialized in birria, eh, barbacoa, carnitas, you know. Y así nació Villa Guerrero, el lugar donde la garnacha mexicana se camufla entre los edificios de Seúl con todo y rótulo tradicional. I always try to get the context. You know, these days you can Google the recipes. But when you go to Mexico, you actually see people, how they eat, how they perceive, like how they approach the food. My food, I consider it like a person I know. And I want to introduce this person to my customers. And when you introduce somebody to somebody, you gotta know the person you're gonna introduce. So I want to fully aware. First time in Mexico, I think my first meal was Suiza. I don't know why, but Toluca is very good carne árabe, yeah, like tacos árabes. Y tiene Suiza. Basically, they put Swiss cheese. So it's como quesadilla con carne árabe. At the time, I was really young and I was a little afraid of like real Mexican food. Do they have something with cheese? So I ate it. I liked it. But I remember the, the time because I was a little afraid of try other things. So I chose the safe option with cheese, Suiza. And Este chorizo tiene un significado muy especial para él, pues para los que no conozcan el pueblito de Villa Guerrero, es una zona al sur de Toluca que, como es bien sabido en Toluca, se come muchísimo chorizo, se prepara mucho chorizo. Entonces él decidió ir a aprender la manera artesanal de preparar chorizo verde y después de traérsela a su taquería. In my interpretation, in my philosophy, salsa should reflect what's available in the region. I only use the techniques. I use different techniques when I'm making salsa with very limited ingredients. So I think that's the spirit of tacos. I'm confident in the technique of Mexican cuisine. Not necessarily my skill, but their skill. I learn from them. Nada mejor que uno de maciza con cuero acompañado de salsa con ingredientes locales y mexicanos también. Sin importar lo difícil que signifique conseguirlos. El chiste es que el lugar sea bien representado y los clientes se terminen enamorando. In Korea we also eat everything from pork. We love intestines. So getting all these como vísceras, como buche, cuero, we get the freshest ingredients. But you know, masa y cosas, limón, you know, in Villa you just take off the lime, lime yeah. anywhere in the street or like inside the garden in front of your house. Yeah. 
But in Korea, se cuesta como un limón, eh? Sí. Como 40, 50 pesos, oh. eh? People knew about tacos, but they were not too familiar. So they were asking for knives. Sometimes they ask us to cut it in half. You know what I'm saying? But it's not from here, so I get it. Yeah. There were definitely a period that I had to, you know, kind of gently guide them to what this is all about. But now they get it. When they eat algo como cuerito de maciza mixto, and they say, oh, it tastes like chupa. It's similar. Fun is there, you know, you discover different countries' cuisine, but you see the resemblance, you see the similarities. Creo yo que después de escuchar a Jongsu, lo importante no es solo conseguir un muy buen taco. Que sí, encontramos ingredientes, que sí, encontramos esto, pero la técnica es súper especial, es como súper detallada y se ve desde el movimiento en que agarra el machete, en que utiliza la tabla de madera típica. Estoy muy sorprendido que aparte pues está la vitrina y estoy seguro que los que nos vamos a pedir van a estar increíbles. Yo digo, aquí no cuesta lo mismo que en Ciudad de México, ¿verdad? Pero yo creo que como con unos 4 o 5 vamos a quedar al puro centavo. I wanted to bring everything, everything from Mexico. Not necessarily physically, but you know, the attitude, the philosophy. You know, not only the culture of cuisine, but you know, Mexican, Mexico in general. What I wanted to bring is like real people's culture, like rotulo, and designs on our windows. I get it from very talented designer, also my friend Daniel Benitez from CDMX. Yeah, I want to bring the full package, full aspects of it, not only the food. It will be betrayal if I do something that Mexican and pretend it is Mexican and sell it to people. I don't want to copy and paste thing. I actually, when I do something, I actually feel it has authenticity, you know, being genuine. And everything I learn from people in Mexico, right? So here I am, I try to represent and try to introduce the Mexican culture in a proper way. I'm so proud to be non-biological Mexican, right? Creo que Jong Tu no pudo haber tenido unos mejores maestros. Los que entienden la comida, los que saben de comida de calle, los que en realidad son los maestros de la comida callejera. Sin importar el estado en donde hubiera aprendido, yo creo que lo hubiera hecho muy bien como lo hizo. Qué hermosa garnacha y qué hermosa experiencia aquí en Corea del Sur. Tacos 100% mexicanos hechos por un coreano. What's the thing that you miss the most when you are in Korea about Villa Guerrero? The people, my friend Kari, all the people, you know, mis primos, non-biological primos, eh, my, my friends. Yeah, I, uh, I miss all the smells and things, you know? Yeah, I have so many, so many teachers in Mexico. My teachers are not like culinary books or culinary school. I literally learned from third generation, Carnicero, Edson, Chorizo Loseme, and Toluca, Frituras Roy, and CDMX. Everyone, I'm really grateful. And because the, you all welcome me, voy a intentar mi my best to represent yeah, Mexico. Yeah, I think you're doing it. Me llamo Jong Soo Lee, y Jong Soo, y soy el taquero coreano.
Igual y suena un poquito trillado lo que les voy a decir, pero este lugar, en serio que cuando estás comiendo por todo lo que representa gráficamente, la comida, las personas, el amor que se le tiene al país, a su gente, hace que te sientas en un rincón en la Ciudad de México desayunando tus tacos de carnitas, tus tacos de chorizo. Qué hermoso momento, qué hermoso lugar y Jong Su es un tipazo, la verdad es que vale mucho la pena venir a visitar cuando estén de vacaciones, estudiando, trabajando, no importa, vengan a apoyar a este negocio porque así como él está apoyando la difusión de nuestra comida, creo que nosotros es importante como devolverle el favor y apoyar a su negocio. Si tienen más recomendaciones de este estilo para cuando nosotros vayamos a otros países, pónganlas por favor en la parte de abajo a mis redes sociales y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. ¡Viva Corea! ¡Viva México! ¡Cómo no! ¡Hola! ¡Hola México! ¡Hola a todos en Villa Guerrero! Mi familia, mis primos, mis amigos, mis maestros.